Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere bir şey hakkında bilgi vermek istiyorum. Şu treningde serin net kısmı ile alakalı. Şimdi bu serin neti nasıl yaptığınızı size söyleyeceğim. Şimdi bunun bir ana ekranında kişileri davet etme ile alakalı bir şey vardı. Görmüşsünüzdür onu illaki. Kendinize üç kişi daha buluyorsunuz ve bir takım oluşturuyorsunuz. Takım oluşturduktan sonra bu kişilere davet atıyorsunuz. Ee, oluşturduktan sonra değil, oluşturmak için. Şimdi bu kişilere davet oluşturduktan sonra bu normal takım gibi değil ama o yan tarafa bölmeye gelmiyor. Burayı açıp, trainingten bu sayfayı açıp, tekrardan bu bölüme girdiğinizde burada size gelen davetler falan yazıyor. O gelen davetlere tıkladıktan sonra size gelen takım istekleri var orada. Hangisini istiyorsanız onu kabul edeceksiniz. Tabii ki arkadaşlarınız da olanı falan. Sonrasında neler yapmanız gerekiyor? Şimdi bu takım isteklerini kabul ettikten sonra bu yan tarafta görev ön izlemesi var. Gördüğünüz gibi. Bugün bir defa günlük operasyondan geçti. 0'a 3 diyor. Yani 3 kere geçmeniz lazım. Ve her bir tanesinde 10 tane serinlik kazanıyorsunuz. Bu 3 tanesini yapınca 10 tane almıyorsunuz. Her bir kere geçtiğinizde operasyonlardan 10 serinlik veriyor size. Yani toplamda 30 tane serinlik alabiliyorsunuz orada. Kaynak noktası görevini bugün bir kez tamamlayın diyor. Onu da 3 kere vermiş aynı görevi. Buradan da yine aynı şekilde 45 tane e, serinlik alabiliyorsunuz. Çünkü e, 15 tane veriyor buradan her bir tanesi için. Devam ediyorum. Bu etkinliği bugün paylaş diyor. Ben mesela bunu denedim dün. Yapamadım. Paylaş kısmına tıkladığınızda kanal sosyal platform var. Oraya tıkladığınız zaman sayıyor arkadaşlar. Dünya harita veya kampa tıklamayacaksınız. O zaman saymıyor, vermiyor dününüzü. Bugün bir kez giriş yap dediğini zaten otomatik olarak oyuna girdiğinizde size otomatik olarak 10 damlacık olarak veriyor. Şimdi burada bu görevler herkeste aynı. Diğer 3 takım arkadaşınızda da aynı. Bu görevleri yaptıkça şurada yukarıda görünen kutular var. Şimdi hemen kutuları göstereceğim size. Şimdi takım havalılığı 360, kişisel havalılık 70'in üstüne çıktığında diyor. Şimdi takım havalılığı veya kişisel havalılıkla ikisiyle de oluyor bu. Çünkü mesela bir takım oluşturursunuz, takımınız görevlerini yapmaz. Ee, siz kendiniz şey yapmamanız gerekiyor. Hani kazandığınız puanlar boşa gitmesin diye oyun bunu düşünmüş, ona göre yapmış. Şimdi takım havalılığımız 360'a ulaşmış mı bizim şu anda? Evet ulaşmış sanırım. Ama kişisel havalılıkta 70'in üstünde olması lazım. Ne veriyor ödül olarak? Eğitim mektubu veriyor 200 tane ve 10K'da dolar veriyor, yeni dolar veriyor. Şimdi takım havalılığı 1080'e, kişisel havalılıkta 240'ın üstüne çıktığı zaman da 780K, 780 bin toplamı puanı, 500, 505.800 de şey veriyor, savaş ustalı veriyor bize. Aynı şekilde devam ediyorum. Takım havalılığınız 2160'a çıktığında ve kişisel havalılığınız da 480'in üstünde olduğunda size açıldıktan sonra seviye 3 mekanik malzeme veya seviye 3 e, zırh malzemesi veriyormuş. Birer tane rastgele ikisinden herhangi biri. Belli değil yani. Ve ekstra olarak 10K'da e, yetenek puanı veriyor sizlere. Aslında ben etkinliği genel olarak sevdim. Çok bir şey yapmanıza gerek yok. Ve ödüller veriyorsa sadece takım arkadaşı bulmanız lazım. Onu da kolayca bulabilirsiniz. İnsanlar arıyor çünkü hani yapabilmek için. Başlattıktan sonra ve bu şöyle bir şey. Her gün davet etmeyeceksiniz arkadaşlar. Bunu bir kere davet ediyorsunuz ve bu training boyunca yani iki hafta boyunca bu takımla devam ediyorsunuz. Şimdi devam ediyorum. Bu arada birazcık hastayım. Özür dilerim sesim için. Birazcık kötü çıktığının farkındayım. Gerçekten kusura bakmayın. Şimdi 3600 puana baktığımız zaman takım havalılığı 3600 kişisel havalılıkta 720'nin üstünde olması lazım. Şimdi şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Sanırım siz hiçbir şey yapmazsanız sadece takımınız yaparsa siz yine alamıyorsunuz. Onu çok net anlamadım. Bilmiyorum. Çünkü 720'den bahsediyor kişisel havalılık. Ya şu şekilde ya takım havalılığıyla 360 alınıyor ya da kişisel havalılık 720'ye ulaştığında alınıyor. Hani ikisinden biri ya da 720'nin altındayken de alamıyorsunuz kendiniz puanınızı yaptığınızda. 
Çünkü hani takım arkadaşlarınız yapıp siz yapmazsanız belki de oyun bu şekilde izin vermemişti. Onu çok net bilmiyorum. Onun için en az kendinizi de 720 puanla sabit tutun arkadaşlar. Hani yapın bu görevleri basit görevler zaten. Alan operasyonları, kaynak görevi, giriş, paylaşma falan basit şeyler. Zaten e, toplamda sonbahar ve e, kum taşını yaptığınız zaman oradan iki tane kaynak noktası görevini alıyorsunuz direkt. Otomatik panoda. Şimdi devam ediyorum ama. 360 puana ulaştığında kişisel havalarınızla 720'nin üstünde olduğunda serin hediye paketi veriyor. Açıldıktan sonra şunlar elde edilir diyor. Rastgele tamam. Gelişmiş çip bir tane. Eğitim mektubu 200 tane. Polimer kaplama bir tane. Ve film kumaşı iki tane. Ben size buradan ee, eğitim mektubu ve polimer kaplama alacağınızın garantisini vereyim arkadaşlar. Gelişmiş çipi kesinlikle vermeyecek. Hani bu konuda bir ümidiniz olmasın. Açık konuşuyorum, açık da söylüyorum yani. Gelişmiş çip çok çok nadir vereceğine inanıyorum. Aynı şekilde 50 tane de formül parçası veriyor. Formül parçası rastgele değil, onu net olarak veriyor. Bu etkinlik bu kadar arkadaşlar. Sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa videonun altına yazabilirsiniz. Aynı şekilde Discord adresimi de paylaşıyorum videonun altında. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.